L'uso di animali simbolici in ambito artistico risale alle immagini sciamaniche dell'arte rupestre preistorica dell'Africa meridionale, di cui vi ho già parlato in uno dei miei video, e ai bestiari illustrati dell'Europa medievale. Nei secoli XVIII e XIX questo simbolismo fu applicato anche al contesto politico. I caricaturisti britannici come James Gilray erano soliti deridere i politici dell'epoca disegnando i loro volti su corpi animali, mentre altri attinsero al regno animale per celebrare i successi politici. Leone che schiaccia un serpente rientra in quest'ultima categoria. Re Luigi Filippo di Francia commissionò allo scrittore Antoine Louis Berry la creazione di un monumento che commemorasse la sua straordinaria ascesa al potere durante la rivoluzione di luglio del 1830. Gli eventi avevano assistito alla caduta del reazionario Carlo X, sostituito da Luigi Filippo, con lo scopo di riconciliare la monarchia con il liberalismo della rivoluzione. Berry si specializzò in sculture naturalistiche di animali realizzate in bronzo dopo aver affinato le sue capacità grazie ai disegni e alle dissezioni realizzate presso lo zoo del Jardin des Plantes di Parigi. Da vero romantico raffigurava gli animali nella loro condizione più selvaggia, mentre si uccidevano o si divoravano l'un l'altro in atti che spesso simbolizzavano emozioni umane. Il leone era da tempo in memore un simbolo della sovranità. Qui il leone della monarchia schiaccia il malvagio serpente, sebbene la composizione riveli anche un significato astrologico. La vittoria del re nella rivoluzione di luglio aveva avuto luogo sotto la costellazione del leone e di Idra, il serpente marino, e l'opera suggerisce pertanto un'appropriazione divina. Sebbene gli animalisti, artisti che raffigurano animali, godevano di scarso prestigio al Salon, erano molto celebri tra il pubblico. La scultura di Berry nel 1832, situata nel giardino delle Tuilerie, vicino al palazzo che era stato saccheggiato durante la sanguinosa insurrezione di due anni prima, contribuì a elevare il genere. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.